家一喝。哎，你们给我水！你撞到我了！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！南方啊，多少钱你也救不完。没事没事，就是喝水吧，喝水，喝点水。南方县衙没了，县衙没了，一片废墟。看看。哎，若不是亲眼所见，谁会相信这是南方县衙呀？明国，这南方城啊，各个营生都被帮派掌控。没什么清静之处可以落脚。那面旗子，就是其中的帮派之一——玄虎帮。焦土对朱楼，这行亭子，不同凡响啊！我看。我们就在此歇脚吧，苗国，咱们住这里边合适吗？咱住这儿啊？啊？就听明府的吧。合适吗？不合你意。兵哥，里边请。几位客官是住店吗？啊，住。跟我来。一楼亭子有些吵闹，诸位莫介意。到了二楼便清静了许多。这里住的。皆是往来的商客
，与诸位一样，只是借宿。来，这边请。到了。这间房间阳光充裕，您做书房最合适不过了。多谢娘子。叫我碧玉便是。入了兰芳，发现兰芳旗帜凌厉，不知贵宝地插的是哪面旗？红亭子之内。并无任何旗帜，比起外面来，便是太平天下了。大人有所不知，在兰芳有三大帮派：青龙帮、独狼帮、玄虎帮。除这三大帮派之外，还有大大小小的十余帮派，连我也不能论尽其数。总之。你方唱尽，我方登场，改头换面，无穷无尽。兰芳一直是这种群寇割据的局面吗？从前，他们都是由黑燕统领的。黑燕，但不知道为何，就在五年前，他们好像受到了重创。继而悉数消失，黑燕不见了，整个兰芳也得有人管，这就造成了现在的割据局面。为了巩固自己的地位，他们控制了兰芳所有生意，而且还接暗花。啊，呃，诸位舟车劳顿，想必都累了，早点休息。官家如有任何需要，尽管吩咐。行止不便之处，也可告知于我，我定会仔细照顾。如此，有劳了。他怎么知道咱们是官家呀？咱们家名府啊，就差把“官家”俩字写脑门上了。兵又有钱，不好对付啊。城防没到之前，我们不能轻举妄动，先做我们能做的事情吧。玉娘子。我叫秋月，公子找碧玉阿紫有事。是，有些事情
，想要请教碧玉娘子。公子若有急事，我这边去寻他过来。不必了，我自去寻他便是。罪过，罪过啊！我可不是想偷你钱的。下不为例闲着没事，把兰芳的舆图给画出来了，全凭印象，也不知道画的准不准。王、啊、叔，你护着曹娘子，回屋去。走，快跟上。怎么回事？林公子，来来来，先坐下，先坐下。小娘子莫怕啊，有话慢慢说。你都看见什么了？住手！不就是为了钱吗？给你。找点事儿做。别害怕，你说说，到底发生什么了？方才我进来送些吃食。公子，吃点东西吧。我一进屋就看见。你跟他是什么关系？他曾当众向我求婚。秋月娘子，我都想好了，我定会将你送出红亭子，然后带你离开兰芳，远走高飞。这些都是聘礼，都是为你准备的。离开这之后，我娶你为妻，就我们两个人生活，好吗？可是我拒绝了，李公子，谢谢。是因为这个才自杀的，都怪我。你的意思是，李公子为情所困，所以才自杀。说法可有凭据？
之前，他曾跟我说过在为我写一封遗书，我当时还以为他在开玩笑。公子又在抄经文。我在写遗书，是为你写的。公子莫要开玩笑了。你可曾翻动过这屋内的东西？没有。我一进来的时候，秋月，李公子怎么了？这他已经死了。死了。秋月，近几日，李公子可有行为异常？最近心情不佳，时常对酒。秋月，休要胡言乱语，编排人。哎呀，怎么会发生这种事啊？晦气！你先下去吧。等等，秋月。秋月平时照顾李公子的饮食起居，今日发生这样的事情，想必他也吓坏了。公子，你也多受叨扰，还是请回去休息吧。还休息什么呀？这都死人了，总得有人管吧。查案也是地方官差之事，与您警卫有何相干？那你们现在就应该赶紧去报案啊！兰芳的县衙早就烧了，即便要报案，也要明天一早嘛。这你就不懂了，这案发现场啊！我会将房门锁起，明日官差来之前，不许任何人进入。李公子的尸体也不会被人移动，自我接管红亭子十余年，都一切太平。这件事情，我自然会安排妥帖。家呀，没了我真不行李公子死前写过什么东西？他曾跟我说过，在为我写一封遗书。我当时还以为他在开玩笑。道恨由上自下，由深至浅，像是自己有要手割的。这血已经凝固了，可墨迹还没干。还有，这个伤口和血迹的位置也不一致啊。有人动过尸体，他不是自杀。什么呀？蝙蝠都是借据。今借到李公子五百钱，无需归还。哪有这好事？借钱不用还啊？哦，李公子外债太多，血本无归，无法生存，只能自杀。他的伤口和血迹位置不一致，嗯，是不是你说的？嗯，血迹已即将凝固，可桌上的墨迹还没干。
，然后尸体又被人动过。他显然不是自杀，是不是你说的？哦，哦，有道理，有道理。他脖子上有针眼。你来看，不对啊，没有出入痕迹。你可曾翻动过这屋内的东西？没有。秋月，撒谎了。你们是何人？下官。兰芳县尉李洛参见明府，不知明府已到兰芳有失远迎，望明府恕罪。山崖是何时被毁的？回明府，是上月初。你们当时人在何处？暗读公文，可有救回？除上任明府弃官逃亡外，其他人皆留守兰芳。请明府放心。卑职，明日一早便让他们前来述职。见过丁明府，是你。去报案找李县委前来的。明府有所不知，李公子自杀一事虽有遗憾，但是我也只是想让李县委出面做个凭证，日后好与他家人有个交代，避免麻烦。你说他是自杀，为何如此肯定？啊，他难道不是自杀吗？你可知这李公子的来历？他与明府一样，皆是红亭子的租客。到今日已住了四十七日之久，其他，碧玉并不知晓。他在这里住了这么久，你对他，却一无所知吗？客人不说，我等怎会过问？若我都问，那冥府的任命文书也该给我看看，不是？我自诩阅人有些经验。李公子跟狄明府一样，斯文和善，一身正气。他对姑娘们以礼相待，对秋月更是一往情深，从未跟其他姑娘有过亲近。真乃难得的君子，实在是可惜了。忙你的去吧。这女的什么来历？啊，明府有所不知，这碧玉在兰芳也是传奇般的人物。她多年来周旋于各方势力之间，才让红亭子得以保全。关于她的故事，那可太多了。当年有一位卢姓的富家公子，痴情于碧玉，愿意迎娶碧玉为妻。可这碧玉舍不得离开红亭子的姐妹们，婉拒了卢公子的好意。谁料想。这位卢姓公子就在这红亭子，为了碧玉殉情而死。自那之后，碧玉名声大振，身价百倍，一时传为美谈，惹得这里的姑娘们纷纷效仿。那这李公子就是被秋月杀的呀，他想效仿碧玉。目前为止，并无实证。
。要不，那咱们下边查什么呀？明府，明府，咱们今天是否巡视兰芳镜画？这是我在李涛房内挂画上发现的落款文章。若是我没记错的话，这是曾经的停州刺史李伟京的徽章。这李伟京可是兰芳人士。啊，兰芳确实有一位李公。曾任停州刺史，现已致仕，告老还乡。可知他家在何处？莫非这死者李桃是李家的？可知他家在何处？知道道而来，光临寒舍，老夫有失远迎啊！这下官不请自来，打搅了李刺史的清修才是。<笑>老夫辞官多年，早已不是什么刺史了。事官，令郎李桃，下官。<笑>老夫失礼了，狄明府可认得此话？请李公赐教。此话名为玉听，生产西域，此乃我夫人过世前的心头所好。这个花啊，是阿娘最喜欢的。老夫把它一种于此，栽培多年，终于有所成就了。李公，玉京花事了，春日无多时。老夫身体不好，恐怕熬不过几年了。你若要夺去他的心爱之物，他便会双手奉上；你若对他成凶动武，他便任你打骂，绝不还手。我也问过我儿，你为何如此软弱，不肯反抗？你猜我儿是如何回答？我儿说：“我若还手，冤冤相报，何以了结？不动心，不动念，不还手，不反抗，总能真心相换。”黄口小儿。怎知世间险恶
人心叵测。我儿总嫌我管教过于严苛，至于他母亲亲近，与我几乎无话可说。现在更是离家出走，不肯回来。冥府若遇见他，烦请冥府替我多多的照顾他，劝他早日回来。毕竟，他是我唯一的子嗣。家主已经安排好了，快查。是。冥府为难了，这件事实难开口向李公说明了。冥府的悲悯之心，令在下感佩莫名。我为官七年，跟随过五任冥府。都不曾改变兰芳境况，但若狄明府有心变革，我定当全力以赴。狄明府，接下来咱们怎么办？有老白主顾，我先撤了。洪执事不必多礼，你我以后便是同僚。还有几箱暗毒，我们明日再送来。哦，多谢。嗯，既然今日明福与李县尉外出公干不在，那我们明日再来述职。好，我送二位。受过李公子恩惠的人还真不少啊去李刺史府上，可有收获？我甚至都无法启齿，将李桃的噩耗告诉他。曹恩这么说，可能对死者不敬，但李桃的案子对你来说，或许是个机会
一个在蓝方破局的机会。